ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിതാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ പെർഫെക്ഷനിലും രുചിയിലും എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നാല് കിലോയൊക്കെ വരും ഈ ഓരോ ചിക്കണിനെയും ഞാനിവിടെ നാല് പീസുകളൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഫോർ കെ ജി ചിക്കൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വൺ കെ ജി ചിക്കണിന് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കനെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിനീഗറിന് പകരമായി നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറ് നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പുരട്ടുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി മാറിയിരിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം മസാല പുരട്ടാൻ അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനെ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ വേഗം പിടിക്കുകയും നമുക്ക് വേഗം കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ചിക്കനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലെ സവാള ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് തക്കാളി ഇതുപോലെ നാല് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ജാറ് നിറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൈപ്പിടി പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അടിച്ചെടുത്തതിന് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കൈപ്പിടി മല്ലിയില എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ കെ ജി ചിക്കൻ്റെ അളവിലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മളിതിനെ അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മല്ലിയിലയും കൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മസാല പൊടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര പാക്കറ്റ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത്
ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മസാലയും കൂടി തയ്യാറാക്കണം അതിനെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലാക്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു പാതി നാരങ്ങയുടെ നീരുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിരട്ടയൊക്കെ കത്തിച്ച് കനലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കണും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും ഹസ്ബൻഡും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാ ചിക്കനിലും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഇട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസി ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അൽഫാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിടിലൻ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ അൽഫാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്